students welcome to bbbn online classes myself mamta and in today's english class we will discuss about prepositions what a preposition is how they are important in a sentence what the role of a preposition in a sentence so for all this questions answer first we will see the definition that what a preposition is so a preposition is a word ek tarike ka shabd hai used to link relationship dikhata hai ya jodne ka kaam karta hai kin ko nouns pronouns or phrases ko so what is a noun naming words are called noun jaise ram sita theek hai then what a pronoun the words that used in place of noun is called pronouns and what a phrase is so a group of word is called phrase see if i write a beautiful house so it is a phrase having no meaning without a sentence and a verb and if i write i built a beautiful house then it gave me an idea that i built a beautiful house ki maine jo hai ek sundar ghar banaya so prepositions kya hote hain wo word hote hain jo ki noun pronoun aur phrases ko jodne ka kaam karte hain to other words within a sentence other words subject verb or with a object okay so preposition wo word hote hain jo ki noun प्रोनाउ और फ्रेजेस को एक सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ में जोड़ने का काम करते हैं प्रिपोजिशन आर यूजली शॉर्ट वर्ड्स वो छोटे छोटे वर्ड होते हैं लाइक इन एट बिफोर ठीक है अलोंग एंड प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन और हमेशा नाउन के पहले जो है वो यूज किए जाते हैं वी विल टेक एन एग्जाम्पल दैट वी वॉक अप बिफोर सनराइज ठीक है so we walk up we is a subject this is a verb and before is preposition and sunrise is my object so before is connecting we walk up and sunrise with this word theek hai agar hum yahan par before ka use nahi karte hain so meaningless hai ye sentence jaise we walk up sunrise it gives us no meaning but if i write we walk up before sunrise to ye kya karta hai mere do sentences ko aapas mein jodne ka kaam karta hai theek hai next is her mother is in the hospital theek hai yahan par in jo hai wo her mother aur the hospital ke beech mein लिंक करने का काम कर रहा है इफ आई रिमूव द प्रिपोजिशन फ्रॉम द सेंटेंस दैट इट इज गोइंग टू बी मीनिंगलेस हर मदर इज द हॉस्पिटल आई एम गोइंग टू गेट नो मीनिंग विद दिस ठीक है एंड इफ आई राइट इन देन मुझे क्लियरली पता चलता है कि उसकी माँ कहां पर है हॉस्पिटल में सो फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इस तरीके से प्रिपोजिशन जो है वो अदर वर्ड्स के साथ में रिलेशनशिप जो है वो शो करती है देन इफ आई राइट आई एम फ्लाइंग टू लंडन टूमोरो ठीक है सो इट गेव मी अ मीनिंग दैट वेर आई एम गोइंग टू फ्लाई टू लंडन वेर आई एम गोइंग टू फ्लाई टूमोरो ठीक है बट इफ आई रिमूव द ट्रू फ्रॉम दिस सेंटेंस इट इज गोइंग टू बी अ मीनिंग लेस सेंटेंस आई एम फ्लाइंग लंडन टूमोरो लाइक लंडन इज अ काइड एंड आई एम गोइंग टू फ्लाइंग इट ठीक है सो वी यूज अ प्रिपोजिशन टू शो कनेक्शन विद अदर वर्ड्स देन द की पॉइंट इज नो फिक्स मीनिंग ऑफ इट्स ओन अ प्रिपोजिशन हैज नो फिक्स मीनिंग ऑफ इट्स ओन इट्स मीनिंग इज डिराइव फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन विच इट इज यूज प्रिपोजिशन जो है वो हमेशा उनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है जिस भी कंटेक्स्ट में आप उनको यूज करते हो वो उसी के कंटेक्स्ट में आपको मीनिंग देती है सो प्रिपोजिशन व्हाट इज अ प्रिपोजिशन अ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू लिंक रिलेशनशिप दिखाती है नाउन प्रोनाउन और फ्रेजेस का 
किसके साथ में जो भी अदर वर्ड है सेंटेंस में उनके साथ में देन वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपोजिशन इट गेव अस मीनिंग विदाउट अ प्रिपोजिशन इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ सेंटेंस देन वॉट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रिपोजिशन मीनिंग कुछ भी नहीं होता है उनका अपना कोई मीनिंग नहीं है इट्स जस्ट इट्स इट्स मीनिंग इज डिराइव फ्रॉम द कंटेक्स जिस भी संदर्भ में या जिस भी सिचुएशन में हम प्रिपोजिशन का यूज करते हैं ये हमें वही पर उसी के अकॉर्डिंग मीनिंग देती है सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ प्रिपोजिशन थैंक यू